সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সুস্থ আছো ভালো আছো যার যার বাসায় নিরাপদে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবস্থান করছো তোমরা জানো যে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী একটা অবরুদ্ধ অবস্থা তৈরি করে রেখেছে বাংলাদেশের আমরা জনগণতার বাইরে নয় আমি জানি যে তোমরা তোমাদের একাডেমিক পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় আছো বহুদিন তোমার ক্লাস তোমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে না তোমাদের শিক্ষকদের সাথে তোমাদের যে স্বাভাবিক যোগাযোগ সেটা হচ্ছে না তো সব কিছু মিলে এবং তোমরা একটা দুশ্চিন্তায় করছো যে তোমাদের যথাসময় পরীক্ষাগুলো হবে কি না ক্লাসগুলো শেষ হবে কি না সিলেবাস শেষ হবে কি না তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমি তোমাদেরকে আশার বাণী শোনাতে চাই যে তোমরা তোমরা যে সময়টুকু অলরেডি তোমাদের চলে গিয়েছে এবং যে ক্ষতিটুকু তোমাদের হয়ে গিয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ সেই ক্ষতিটুকু পুষে দিতে পারব কারণ তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগ তোমাদের সাথে এই কোভিড নাইন্টিনের জন্য আমাদের যদি সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার আপাতত সুযোগ নাও হয় আমরাই তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি এবং হব তো তার ধারাবাহিকতায় আমাদের ঢাকা কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় যে ব্যবস্থা করেছেন যে সারা কলেজের সকল বিভাগের সকল বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন এবং পুরো দমেই আমরা এখন ক্লাসগুলো শুরু করতে যাচ্ছি সেই অংশ হিসেবে আজকে আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারহান আফরোজা সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আজকে আমি তোমাদেরকে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইন্ট্রোডাকশন টু কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্সটা পড়াবো এবং সেখানে আমি তোমাদেরকে চতুর্থ অধ্যায় পড়াবো চতুর্থ অধ্যায় আলোচিত হয়েছে ইকোনমিক অর্গানাইজেশন বা অর্থনৈতিক যে সংগঠনগুলো আছে আমাদের প্রাচীন কাল থেকে যে ইকোনমিক অর্গানাইজেশনগুলো সেগুলো আমরা তোমাদেরকে বিস্তারিত পড়াবো আমি আশা করছি যে আমার ছাত্ররা আমার ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং প্রয়োজনীয় নোটগুলো গ্রহণ করে রাখবে নোটগুলো তোমরা রাখলে আমি এটুকু বিশ্বাস করি যে পরীক্ষার হলে পরীক্ষায় বসার জন্য তোমাদেরকে এই ক্লাসটা যথেষ্ট সহায়তা করবে তো আসো আমরা সবাই ক্লাসে চলে যাই আমরা আগেই বলেছিলাম যে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি আমাদের কোর্স কোড টু জিরো টু আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো সেটা চার নম্বর চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে ইকোনমিক অর্গানাইজেশন আর আমরা আমাদের টপিকটা আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ফুড গ্যাদারিং অ্যান্ড ফুড প্রডিউসিং ইকোনমি অর্থাৎ আমরা আজকে খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি পড়াবো আমরা খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি বলতে আসলে কি বুঝি আমরা স্লাইডটিতে দেখতে পাচ্ছি খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি মুক্ত হস্তে যে সম্পদ যতটা দান করেছে তা কোনো রকম রদ বদল না করে সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাকেই খাদ্য সংগ্রহ বলা যেতে পারে প্রাচীন প্রস্তর যুগের কয়েক শত সহস্র বছর মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেছে আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি কি সেটা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পদের রূপান্তর ও বাড়তি উৎপাদন করে সেগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভোগ করাকেই কিন্তু খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয় এই যে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি তার ইতিহাস কিন্তু খুব বেশি দিনের নয় সেটা হচ্ছে যে বড় জোর আট দশ হাজার বছরের কিন্তু শত সহস্র লোক বছর কয়েক শত সহস্র বছর আমরা কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির মধ্য দিয়েই জীবন পার করেছি আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি বলা হচ্ছে যে বড় জোর আট দশ হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে খাদ্য উৎপাদন হয়নি কিন্তু খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে খাদ্য সংগ্রহের নজির রয়েছে এবং সেই প্র্যাকটিস কিন্তু কম বেশি এখনও আছে তো সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে যে যেমন তুমি খাদ্য উৎপাদন করছো ঠিকই আবার কিছু জিনিস তো তুমি এখনও সংগ্রহ করে খাচ্ছ যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে ক্যালিফোর্নিয়া যে ইন্ডিয়ানরা যদি উন্নত শিকার কৌশলের অধিকারী 
তথাপি খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ তাদের আসে বীজ ফল মূল ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে মাধ্যমে তার মানে তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শিখছে বা আমরা আমরা এখনো আমাদের গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু বা বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু দেখি যে খাদ্য উৎপাদনও চলছে এক পাশে আবার খাদ্য সংগ্রহ করে খাবার যে প্রবণতা সেটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই দেখো আমরা খাদ্য অর্জন মানুষ সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে খাদ্যকে কিভাবে অর্জন করেছে তার আমরা একটা চার্ট এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে খাদ্য সংগ্রহ কৌশল এবং খাদ্য উৎপাদন কৌশল তো খাদ্য সংগ্রহ কৌশলগুলো কি কি দেখো একটা হচ্ছে পশু শিকার মৎস্য শিকার ফলমূল সংগ্রহ আর খাদ্য উৎপাদন কৌশলগুলো হচ্ছে উদ্যান কৃষি কৃষি পশুপালন শিল্প কলকারখানা ইত্যাদি আমাদের পরবর্তী স্লাইডটাতে আমরা যাই খাদ্য সংগ্রহ সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করব খাদ্য সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করার এই পর্যায়ে বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে যেমন আছে জনসংখ্যার জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হ্যাঁ খাদ্য সংগ্রহ সমাজে মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম ছিল সারা পৃথিবীতে তখন একেবারে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সময়টা এবং তারপরে লক্ষ বা শত সহস্র বছর কেটে গেছে মানুষের সংখ্যা কিন্তু সেভাবে বাড়েনি মানে উল্লেখযোগ্য হারে এখন যেরকম সেভাবে বাড়েনি দীর্ঘদিন পৃথিবীতে মানুষের এই যে পৃথিবীর যেই আয়তন বা খাদ্যের যে যোগান তার তুলনায় মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুব কম ছিল তো খাদ্য সংগ্রহের অর্থনীতি কিন্তু এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা সমাজের তারপরে দেখো যাযাবর প্রকৃতির আমরা দেখে থাকি যে খাদ্য সংগ্রহ সমাজে আকারটা অনেকটা ছোট মানে এই সমাজ ব্যবস্থাগুলোর আকার ছোট এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে এবং সর্বদা এরা মাঝে অথবা মাঝে মধ্যে বন্য পশু ফলমূলের সন্ধানে যত্রতত্র ছুটে বেড়াতো তাই এদেরকে যাযাব প্রকৃতির ও বলা হয়ে থাকে আর কি আর তৃতীয়ত হচ্ছে স্বনির্ভর পরিবার গুচ্ছ খাদ্য সংগ্রহ সমাজগুলো স্বনির্ভর পরিবার গুচ্ছে সংগঠিত ছিল এখানে মাঝে মধ্যে কতগুলো পরিবার মিলে সংঘ গড়ে তুলত ওরা আর স্বাভাবিকভাবেই এদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া যেটা হতো সেটা জ্ঞাতি সম্পর্ক বা উক্ত সংঘের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো সেখানে এখনকার সময়ের মতো কিন্তু রাজনৈতিক যে সংগঠন সেগুলো ওইভাবে ছিল না আর চতুর্থ তো দেখো সমাজের পরিবর্তনের ধীর গতি খাদ্য সংগ্রহ সমাজের যেহেতু তো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না যেহেতু বলা হয়ে থাকে যে তাদের তারা বুদ্ধিমত্তায় খাদ্য উৎপাদন যে সমাজ বা খাদ্য উৎপাদন যে অর্থনীতির যে জনগোষ্ঠী তাদের তুলনায় খাদ্য সংগ্রহ সমাজের জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিমত্তা কিছুটা নিকৃষ্ট বলা হচ্ছে এখানে নির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় ছিল তো সে ফলে যেহেতু ওই সময়টা মানে কি বলবো যে প্রযুক্তি ছিল না বা উন্নত হাতিয়ার ছিল না তো ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ওই সময়ে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনটা কিন্তু ধীর ছিল হ্যাঁ খুব ধীরে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে আর আমরা দেখি যে পঞ্চম অধ্যায়ে লিঙ্গ বয়সের ভিত্তিতে শ্রম বিভাগ অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ সমাজে নারী পুরুষ এবং বয়স ভেদে শ্রম বিভাগ ছিল সাধারণত দেখা যেত যে পুরুষরা শিকার এবং মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকত আর মহিলারা বা নারীরা ফল মূল শাক পাতা সংগ্রহ করত রান্না করত শিশু পালনে নিয়োজিত ছিল কিশোর কিশোরীরা যথাক্রমে পুরুষ এবং মেয়েদের কাজে সাহায্য করত আর আমরা ষষ্ঠতে দেখি যে শারীরিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিকারী দল গঠন এটা হলো এরকম যে আমরা যখন বড় বড় পশু শিকার করা হতো সেই সমাজে বড় পশুর ক্ষেত্রে একটা শিকারি দল নিয়ে তারা যেতে পছন্দ করত এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত নিরাপত্তা বোধ করত আর অপরপক্ষে ক্ষুদ্র পশু পক্ষে হলে নিজেরা ব্যক্তিগত প্রয়াসে কিন্তু সেটা শিকার করত সেক্ষেত্রে তাদের দল গঠনের প্রয়োজন ছিল না তো আমরা খাদ্য সংগ্রহ সমাজের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আমরা প্রথমত তাহলে কি দেখি এক জনসংখ্যার ঘনত্ব কম দুই যাযাবর প্রকৃতির তিন স্বনির্ভর পরিবার গুচ্ছ চার হচ্ছে সমাজের পরিবর্তনের গতি ধীর 
আর পাঁচ হচ্ছে লিঙ্গ এবং বয়সের ভিত্তিতে শ্রম বিভাগ এবং শারীরিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিকারী দল গঠন এটা ছয় নম্বর পয়েন্ট তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এবার দেখো যে খাদ্য অর্জন কৌশলে আমরা বলেছিলাম না খাদ্য সংগ্রহ কৌশল এবং খাদ্য উৎপাদন কৌশল দুটা ভাগ তো খাদ্য সংগ্রহ কৌশলকে আমরা আসলে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে যে পশু শিকার আরেকটা মৎস্য শিকার আরেকটা ফলমূল সংগ্রহ পশু শিকারটা নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে আলোচনা করছি এই স্লাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বলা হচ্ছে যে সামাজিক ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কার এবং ভৌগোলিক অবস্থার তারতম্যের জন্য সব জায়গায় একই পশু শিকার করা সম্ভব ছিল না অর্থাৎ আদিম সমাজগুলো কিছুটা বিক্ষিপ্ত ছিল তো যেহেতু সামাজিক ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কার এবং ভৌগোলিক অবস্থার তারতম্য ছিল তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের পশু পেত তারপরে তাদেরকে সেই ধরনের পশুগুলো শিকারের মধ্যে আবার কিছু ধর্মীয় ট্যাবু বা সামাজিক ট্যাবু বা এটাকে কি বলবো নিষেধাজ্ঞা ছিল তো এটা আসলে ডিপেন্ড করতো আর কি যে কোথায় কারা কখন কোন প্রাণী শিকার করবে তো এই রকম অবস্থায় আমরা দেখি যে উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ক্যাঙ্গারু শিকার করত আর টিয়ারাইডেল ফিউগোর ওনা জনগোষ্ঠী তারা গুয়ানাকো এবং নামে একটা প্রাণী শিকার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত আর প্লেন ইন্ডিয়ানরা মহিষ শিকারে বেশি আগ্রহী ছিল দেখো আমি তোমাদেরকে ডান দিকে গুয়ানাকো প্রাণীটার ছবিটা দিয়েছি এই প্রাণীটাই কিন্তু ওই যে টিয়ার টিয়ারাইডেল ফিউগোর ওনা জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু এই প্রাণীটাই স্বীকার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত আর দলবদ্ধ প্রচেষ্টা বেশি লাভজনক ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজড্যান জনগোষ্ঠী তাই চর্চা করত অর্থাৎ আদিম যে জনগোষ্ঠী তারা পশু শিকারের ক্ষেত্রে দেখত যে দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের কাছে বেশি লাভজনক এবং বেশি নিরাপদ মনে হতো আর কি তো ক্যাল ক্যালিফোর্নিয়ার নিজড্যান জনগোষ্ঠীতে আমরা সেই উদাহরণটা দেখতে পাই তবে পাশের ছবিটা সেটা না হলেও আর সে পাশে যে আমি যে চিত্রটা দিয়েছি সেটা দেখো যে একটা বৃহৎ আকারের পশু সবাই মিলে দলগতভাবে কিভাবে শিকার করছে এগুলো আদিম যে সমাজ ব্যবস্থা তার মানে চিত্রগুলোই আসলে এখানে কাল্পনিকভাবে উঠে এসেছে তো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এরপরে হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ কৌশলে মৎস্য শিকার দেখো এই যে বলা হচ্ছে যে মাছের প্রাচুর্য থাকলে যে আদিম জনগোষ্ঠী তার শিকার ভোগ করত তা কিন্তু নয় যেমন তাসমানীয়রা প্রচুর শামুক জাতীয় জন্তু তারা সংগ্রহ করত কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার তাদের মাছ শিকারে কিন্তু ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা ছিল আবার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকায় মাছের ব্যাপক চাহিদা বা ব্যবহার রয়েছে বা ছিল আর বিশেষ করে সেখানে শ্যালমন মাছ বেশি পাওয়া যেত আর ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং দক্ষিণ আলাস্কায় হায়দা টিলেনগিট ইত্যাদি জনগোষ্ঠী মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সময়ের সাধারণ হাতিয়ার দিয়ে শেল মাছ ও সম্মুক বা শামুক জাতীয় মাছ সংগ্রহ করা হতো বা এগুলো করতে দেখা যায় এখন তোমাদের মনে হতে পারে শেল মাছ আবার কি শেল মাছ কিন্তু শোল মাছ নয় মনে রেখো শেল মাছ হচ্ছে ঝিনুক শামুক জাতীয় মানে উপরে কঠিন আবরণযুক্ত যে মাছগুলো সেগুলোকে শেল মাছ বলা হয়ে থাকে আর তারপরে আমরা দেখি যে ডান দিকে দেখা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা সে আদিম বা প্রাচীনকালে মানুষ মৎস্য শিকার করতো কিভাবে এটা সমুদ্র থেকে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মৎস্য শিকারের একটা ছবি আমরা দেখতে পাই এবার আমরা চলে আসি ফলমূল আহরণ বা কালেকটিং আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা কিন্তু প্রতিটা কৌশলের বিশেষ করে খাদ্য সংগ্রহ কৌশল এবং খাদ্য উৎপাদন কৌশলের যে বাংলার টার্মগুলোর পাশাপাশি ইংরেজি টার্মগুলো দিয়েছি তোমরা ইংরেজি টার্মগুলো একটু দয়া করে মুখস্থ করে রেখো বা মনে রেখো এগুলো মনে রাখা প্রয়োজন আছে আর আমরা ফলমূল আহরণ বা কালেকটি একটু দেখি যে খাদ্য আহরণ কৌশল নির্ভর করত ভৌগোলিক অবস্থার তারতম্যের উপর যেমন আদিম সমাজে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম ছিল আমরা বলেছি বন বনান্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল গাছপালার তেমন কোনো অভাব ছিল না শাক সবজি বীজ ফলমূল যা মটরশুটি বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেছে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাশে একটা উপজাতি আফ্রিকার যে বুশপেন উপজাতি তাদের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি তারা বেসিক্যালি খাদ্য সংগ্রহ করে বা খাদ্য ফলমূল আহরণ করে হ্যাঁ খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এবং তারা এখনও সে সেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আর এশীয় বন বনভূমির বাসিন্দা বিশেষ করে মালয় উপদ্বীপবাসীরা প্রচুর ফলমূল আহরণ করে থাকে আর খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রেখো হাতি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এরপরে আমরা চলে যাই পরবর্তী স্লাইডে এবার আমরা চলে আসলাম খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে তার মানে আমরা প্রথম খাদ্য সংগ্রহ কৌশলে আমরা পশু শিকার মৎস্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ সম্পর্কে আমরা বলেছি আমরা এবার খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে চলে আসি দেখো উদ্যান কৃষি প্রথম পয়েন্টটাতেই আছে হর্টিকালচার হর্টিকালচার কি দেখো কোদাল কুড়াল নিরানি ইত্যাদি দিয়ে বাগ বাগিচা করার কাজকে উদ্যান কৃষি বলা হয় আর বিষয়টা কীরকম ওই যে গ্রামে দেখো না যে বাড়ির আশেপাশে দা কোদাল কুড়াল ইত্যাদি দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফল মূল শাক সবজি তরি তরকারি আমাদের মানে একটা কালচার আমরা দেখতে পাই বা এই ইতিহাস কিন্তু বহু প্রাচীন হ্যাঁ প্রাচীনকালে বা কাঠ হাড় মেরুদণ্ডী প্রাণী শক্ত খোলা ইত্যাদি দিয়ে কোদাল কুড়াল নিরান ইত্যাদি তৈরি করা হতো এবং এখন যেহেতু লোহার যুগ এসছে তো লোহার আবিষ্কারের পর থেকে কিন্তু সেগুলো দিয়েই এই যন্ত্রগুলো তৈরি করা হয় অর্থাৎ তার মানে আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে উদ্যান কৃষি হচ্ছে একটু সীমিত পরিসরের কৃষি বাইরের আশেপাশে ওই যে ফলমূলের বীজ বীজ ফেলে বা কোদাল কুড়াল বা দা এগুলো দিয়ে ছোট ছোট ক্ষুদ্র পরিসরে যে গা কী বলবো তরি তরকারি তারপরে হচ্ছে ফলমূল হ্যাঁ এই ইত্যাদি চাষ করা হচ্ছে বা ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে এগুলোকে উদ্যান কৃষি বলা হয়ে থাকে আর পশুপালন প্যাস্টোরালিজম পশুপালনটা হলো যেমন বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীনকালে বা প্রাচীন বিশ্বে ঘোড়া গরু গাধা ছাগল ভেড়া উট বিড়াল কুকুর স্তন্যপ্রায় প্রাণীকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করা হতো পশুপালন ও তার গৃহপালনের কাজে এই যে বিষয়টা এই কাজটা আসলে বেশ প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে বা তার পূর্বে মিশর মেসোপটেমিয়া উত্তর পশ্চিম ভারতের সম্ভবত পশুকে গৃহপালিত করা হয় তোমরা এই বিষয়টা একটু মনে রাখো যে তিন হাজার অব্দে বা তারও ভূর্মে মিশর মেসোপটেমিয়া ও উত্তর পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে সম্ভবত পশুকে গৃহপালিত করা হয় আর তোমাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে কুকুরই সম্ভবত প্রথম গৃহপালিত পশু এবং কুকুর কিন্তু আজও তার সেই মানে তার প্রভু এবং যা যে তাকে পালন করছে তার প্রতি সেই আনুগত্যটা আজও কিন্তু সে ধরে রেখেছে ইউরোপের বাল্টিক এলাকায় দশ হাজার বছর পূর্বে কুকুরকে শিকারের কাজের জন্য পোষ মানানো হয়েছিল মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে শিকার ভূমি ও জলাশয় কমে আসে বন বনাঞ্চলে শিকারের সংখ্যা কমতে থাকে স্বাভাবিকভাবে তাই শুরু হয় পশুপালন পশুকে গৃহপালিতকরণের কাজ আর মানে এই জিনিসটা আমরা একটু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে যেমন যারা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত তারা কিন্তু তাদেরকে যাযাবর বলা হতো পশুর খাবারের জন্য ঘাস তরুলতা ইত্যাদি তো প্রয়োজন তাই না তাই তারা সেগুলো অন্বেষণের জন্য পশু চড়িয়ে বেড়াতো কৃষি নির্ভর আদিম সমাজ বারবারে যাযাবরদের দ্বারা কিন্তু আক্রান্ত হয়েছিল এবং কৃষিজীবীরাই কৃষিজীবীরা প্রায় পরাজিত হয়ে যাযাবরদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল আমরা পরবর্তী কোনো একটা অধ্যায় আমরা হয়তো পড়াবো যে আদিম সমাজের নেতৃত্ব সরকার তথা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই যে যাযাবর শ্রেণী বা পশুপালন কিভাবে ভূমিকা রেখেছিল বা পশুপালনের যে যাযাবর শ্রেণী যা তাদের যে সক ক্ষমতা এবং অন্যকে বিশেষ করে কৃষি সাথে যারা জড়িত তাদেরকে পরাজিত করার যেই প্রবণতা সেটার ভিত্তিতে সেটা বা তার তাৎপর্য কি এবং তার মাধ্যমে কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল সেটা আমরা পরে কোনো একটা অধ্যায় তোমাদেরকে পড়াবো 
তো আমরা এখন আলোচনা করছি হলো পশুপালন সরি পশুপালন না আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পাশের যে ছবিটা সেখানে পশুপালনের একটা ছবি আমি দিয়েছি আদিম যে সমাজ ব্যবস্থার এটা বা ট্রাইবাল সোসাইটি তারা পশুপালনের জন্য এই পশুর যে পাল তাদেরকে কিভাবে চড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে যদি ধরো ঘাস বা তাদের গুল্ম বা লতা পাতা যেগুলো খেয়ে পশুগুলো বেঁচে থাকে বা হৃষ্টপুষ্ট হয় সেগুলো সেখানে কমে গেলে তারা এইসব নিয়ে আবার অন্য যেখানে এ ধরনের খাবার প্রচুর আছে পশুর জন্য সেখানে তারা নিয়ে যেত তো তোমরা ছবিগুলো একটু দেখো দেখলে সেই আদিম যে সময়কার যে চিত্র সেটা তোমাদের চোখের সামনে হয়তো কিছুটা হলো ভেসে উঠতে পারে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই কৃষি এগ্রিকালচার উদ্যান চাষের বৃহত্তর পরিসর হচ্ছে কৃষি আর সেটা কি রকম সেটা হচ্ছে এরকম যে কৃষির উদ্ভবের জন্য আসলে দরকার ছিল ভারসাম্যপূর্ণ জলবায়ু আবাদযোগ্য জমি লাঙ্গল শক্তিশালী বশীভূত পশু উদ্যান চাষ ছিল কিন্তু সীমিত পরিসরে আর যেমন বাড়ির আশপাশ আমরা বলেছি যে বাগান ঝোপঝাড় এলাকায় কোদাল কুঠার ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে যে উৎপাদন কৌশল ছিল সেটা ছিল উদ্যান চাষ সেখানে লাঙ্গলের ব্যবহার পশুর ব্যবহার প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত না হলেও কিন্তু চলত কিন্তু দেখা যায় যে নদীর অববাহিকায় অঞ্চলে যেখানে জলসেচ নির্ভর মানে জলসেচের একটা ব্যবস্থা আছে সেই রকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু বা পরিবেশ কিন্তু কৃষির জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল এবং সেরকম যেই পরিবেশগুলো বিশেষ করে সেরকম এলাকাগুলোতে কিন্তু কৃষির প্রথম ব্যাপকতা ঘটে আমরা পাশে একটা ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নদী অববাহিকা অঞ্চলে প্রাচীন যেই কৃষিজ সেই বিস্তর যে কৃষিজ ভূমি আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে কৃষির জন্য আসলে প্রয়োজন হচ্ছে যথাযথ বৃষ্টিপাত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি তো যেখানে আসলে সেই সুযোগটা ছিল সেখানে বৃহত্তর পরিসরে কৃষির বিকাশ ঘটেছে আমরা এখানে দেখি যে মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলন মিশর সিন্ধু সভ্যতায় হচ্ছে কৃষি সভ্যতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এসব নদী তীরবর্তী সভ্যতাকে পুষ্ট করতে কৃষি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল ফলার সাথে সাথে পরশ্রম নির্ভর অবসর ভোগী একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারাই সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিল্পকর্মের তাত্ত্বিক ভিত স্থাপন করে তাই বলা হয়ে থাকে কি কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল এবং মানব সভ্যতার বিকাশ বেশ একটা আরেকটার ব্যাপকভাবে আসলে পরিপূরক আমরা দেখি যে পরবর্তী আলোচনায় শিল্প সমাজ শিল্প সমাজ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে বাষ্প ও পরে বিদ্যুতের ব্যবহার বিভিন্ন দেশকে শিল্পায়িত করে তুলেছে শিল্পায়িত সমাজে পরিবারের আর পরিবার আর কি মানে পরিবারের উৎ আগের মতো যে উৎপাদনের একক ছিল শিল্পায়িত সমাজে কিন্তু পরিবার সেভাবে আর উৎপাদনের একক হিসেবে নেই আর শিল্পায়িত সমাজে আস্তে আস্তে পরিবারের কাঠামো সেগুলোও কিন্তু পরিবর্তিত হতে থাকে আর আরেকটা দেখতে পাই যে শিল্পায়িত সমাজের শ্রম বিভাগটাও জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে শিল্পায়িত বিশ্বে উৎপাদন আগের তুলনায় যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে শিল্পায়িত সমাজে সমাজ পুঁজিবাদীয় সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভক্ত হতে দেখি আমরা তো মোট কথা হচ্ছে এখানে দেখো তোমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে শিল্প বিপ্লব হলো এবং তার পরবর্তী বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার বিদ্যুতের আবিষ্কার সেগুলোর ব্যাপক ব্যবহার এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু শিল্প সমাজের আবির্ভাব এবং আরও অনেক কারণ আছে শিল্প সমাজের ব্যাপকতা লাভ করার জন্য সেগুলো হয়তো এই ক্ষুদ্র পরিসর আমরা আলোচনা করব না আমরা সেগুলো পরবর্তীতে অন্যান্য অধ্যায় অধ্যায়ে এই নির্বিজ্ঞানীরই অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা হয়তো সময় আসবে তো তোমরা পাশে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ শিল্প কলকারখানার প্রাচীন কালে যখন সে শিল্প কলকারখানার যে আবির্ভাব ঘটছিল সেই সময়কার একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা চিত্রটা ভালো করে দেখে নিতে পারো আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে এসেছি আমরা এই প্রশ্নটা অনেক সময় আসে যে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি বলতে কি বোঝো 
এবং খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি আলোচনা করো এ পর্যায়ে আমরা খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করব খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন উৎপাদন অর্থনীতির পার্থক্যগুলোর কিছু পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে তুলে দিয়েছি আমি মনে করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে সেগুলো একটু লক্ষ্য করলে এবং ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমরা পয়েন্টগুলো লিখতে পারবে এখানে এক নাম্বার বলা আছে যে প্রাকৃতিক নির্ভরশীলতা খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির পার্থক্যের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে একেবারে প্রকৃতির উপরে যেই নির্ভরশীলতার ব্যাপার সেটা হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি কিন্তু বেশ ক্ষেত্রে প্রকট মানে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে আমরা দেখি যে তারা প্রকৃতির উপরেই কিন্তু মানুষ সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল কিন্তু বাড়তি কারণ বাড়তি উৎপাদন না করে সম্পদের কোনোরূপ বৃদ্ধি না ঘটিয়ে প্রকৃতির সম্পদ যেমন ফল মূল পশু পক্ষী মাছ ইত্যাদি যা যেভাবে পাওয়া যায় তার উপরেই খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি নির্ভরশীল হতে দেখা যায় আর অপরপক্ষে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে প্রকৃতির সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বা কৌশলগত ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা গেছে এরপর আমরা দেখি খাদ্যের নিশ্চয়তা খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে খাদ্যের নিশ্চয়তা স্বাভাবিকভাবেই বেশি ছিল না বা সেভাবে ছিল না জীবন ছিল হয় ভুঁড়ি ভোজের না হয় উপোষের আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির মধ্যে খাদ্যের নিশ্চয়তা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে যখন থেকে কৃষি উৎপাদন মানুষ শিখেছে মানুষের উদ্বৃত্ত ফসল ছিল সেবং সেই অনুযায়ী মানুষের জীবন ওই যে ভয় ভুঁড়ি ভোজ না হয় উপোস সেই রকম একটা ঝুঁকিতে আর ছিল না আর তিন নাম্বার আমরা দেখতে পাই শ্রম বিভাগ শ্রম বিভাগের ক্ষেত্রে দেখি যে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে যে শ্রম বিভাগটা ছিল সেখানে সাধারণত নারী পুরুষ এবং বয়স ভিত্তিক শ্রম বিভাগ ছিল যেমন নারীরা গৃহস্থালিতে আমরা বলেছি যে গৃহস্থালির কাজ বিশেষ করে সন্তান জন্মদান লালন পালন রান্না হ্যাঁ এগুলোর সাথে এবং ওই যে হর্টিকালচার এসব কাজের সাথে যুক্ত ছিল আর পুরুষরা হচ্ছে একটু ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর সাথে বেশি যুক্ত ছিল আর কিন্তু খাদ্য উৎপাদন যে অর্থনীতি সেখানে আমরা দেখি যে কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক শ্রম বিভাগ দেখা যায় আর শিল্প যুগে যে মানে সেই শ্রম বিভাগ আরও অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে মানে শ্রম বিভাগ জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে চার নাম্বার হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক বৈষম্য সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা সেভাবে প্রকট ছিল না যার ফলে সামাজিক বৈষম্যটাও কিন্তু ওইভাবে মানে বিরাজ করেনি ওই সমাজ ব্যবস্থায় কিন্তু খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি যখন থেকে কৃষির আবির্ভাব ঘটলো সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব ঘটলো এবং সমাজে যে সামাজিক বৈষম্য সামাজিক যে শ্রেণী ভেদাভেদ এগুলো আমরা তখন থেকে প্রকট থেকে প্রকটতর হতে শুরু করলো আর পাঁচ নাম্বার আমরা দেখি যে খাদ্য উৎপাদন কৌশল খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির খাদ্য উৎপাদন কৌশলের মধ্যে কি আছে দেখো তীর আছে তীর ধনুক বর্ষা বর্ষি ফাঁদ ইত্যাদি হাতিয়ার খুব এবং এগুলো খুব সহজ সরল কৌশল তাই না যে যেমন এগুলো খুব জটিল কোনো কৌশল না উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের জন্য মানে কি সে যে ওই যে খাবারটা সংগ্রহ করতো ওই যে শিকার করতো সেগুলোর জন্য তার এই পাথরের তৈরি তীর ধনুক বর্ষা বর্ষি ফাঁদ বা বিভিন্ন হাতিয়ার সেগুলোই সে ব্যবহার করত কিন্তু খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে কোদাল লাঙ্গল সহ নানা কৃষিজ যন্ত্রপাতি আসলো জলসেচের ব্যবস্থাপনা আসলো এবং ততদিনে লোহার আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং কৃষির ক্ষেত্রে মানুষ যে জলসেচ ব্যবস্থাপনা লাঙ্গল তৈরি লাঙ্গলের ফলা তৈরি করা হ্যাঁ তো এগুলো প্রথম দিকে পাথর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে লোহার প্রয়োগ দেখা যায় এর পরবর্তীতে শিল্প কলকারখানা সৃষ্টি হয় এবং সেখানে তো উৎপাদন কৌশল আরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর একটা চেহারা লাভ করে তো অতএব বলা যায় যে খাদ্য উৎপাদন সমাজের উৎপাদন কৌশল খাদ্য সংগ্রহ কৌশলের হাতিয়ারের তুলনায় অধিকতর উন্নত মানের ছিল তারপর হচ্ছে আমরা ছয় নাম্বারে যেটা বলেছি বসবাসের স্থিতিশীলতা খাদ্য খাদ্য উৎপাদন নির্ভর সমাজে বিশেষ করে উদ্যান চাষ ও কৃষিকর্ম যখন হতো বা শুরু হলো তখন কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করলো 
তার মানে খাদ্য সংগ্রহ যে সমাজ ব্যবস্থা যেখানে ফলমূল সংগ্রহ তারপরে তোমার এটা কি বলে শিকার মৎস্য শিকার তার পশুচারণ এগুলা এগুলার জন্য কিন্তু মানুষ এক জায়গায় নির্দিষ্টভাবে বসবাসের সেভাবে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি কিন্তু যখন থেকে কৃষি আসলো বা খাদ্য উৎপাদন শুরু হলো তখন থেকে দেখা গেল যে মানুষ মানে তার বসবাস বা আবাসনের একটা স্থিতিশীলতা তৈরি হলো এখন ওই যে কি বলবো পশুপালন সমাজে যদিও খাদ্য উৎপাদক সমাজের মধ্যে পড়ে তো তথাপি সেখানেও কিন্তু দেখা গেছে যে পশুপালন সমাজে যারা আছে যুক্ত তারা যাযাবরের জীবনে যাপন করেছে মানে এখানে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে পশুপালন কিন্তু আমরা বলেছি যে খাদ্য উৎপাদন কৌশলের মধ্যে পড়ছে খেয়াল করো আমরা আবার এদিকে আবার বলছি যে খাদ্য উৎপাদনের যে সমাজ ব্যবস্থা সেখানে মানুষ স্থিতিশীল জীবনযাপন করছে তো এখানে একটু তোমাকে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি যে খাদ্য উৎপাদন কৌশলে উদ্যান কৃষি কৃষি এবং শিল্প কারখানা এগুলোকে কেন্দ্র করে কিন্তু মানুষ যতটা স্থিতিশীল হতে পেরেছে পশুপালনকে কেন্দ্র করে কিন্তু মানুষ সেভাবে স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে পারেনি সেখানে যাযাবরের জীবনটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে আর খাদ্য সংগ্রহ কৌশলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পশু শিকার মৎস্য শিকার ফলমূল সংগ্রহ এগুলোর সময় এগুলো যখন চলছিল সমাজ ব্যবস্থায় তখন কিন্তু মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থিতিশীল বসবাসের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় নির্দিষ্টভাবে বসবাসের সেভাবে সুযোগ করে উঠতে পারেনি তারপরে সাত নম্বরে আমরা দেখি যে উৎপাদনের সামাজিক এককের আকার আচ্ছা খাদ্য সংগ্রহ সমাজে যেসব বৃহদাকার প্রাণী শিকারের শিকারি দল গড়ে উঠত যেমন সরি খাদ্য সংগ্রহ সমাজে যেমন বৃহদাকার প্রাণী শিকারের শিকারি দল গড়ে উঠত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যান চাষ বা কৃষি উৎপাদনের কাজে বড় বড় দলের প্রয়োজন হয় না তার মানে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এ অবস্থায় উৎপাদনের সামাজিক এককের আকার আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে বস্তুত পরিবার হলো খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির উৎপাদন ও ভোগের একক অপরপক্ষে গোষ্ঠী বা কোমো হলো খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির একক মোট কথা হচ্ছে যে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির এককটা আস্তে আস্তে ছোট হতে শুরু করলো আর খাদ্য সংগ্রহের যেই মানে সামাজিক একক সেটা কিন্তু অনেক বৃহৎ যেমন বলা হচ্ছে গোষ্ঠী বা কোমো হলো খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির একক এরপরে হচ্ছে যে তার মানে আমি সাত নম্বর পয়েন্টটা তোমাদেরকে আবার বলছি যে উৎপাদনের সামাজিক এককের আকার একেবারে সহজ কথায় বলা যায় খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সামাজিক এককের আকারটা বৃহৎ ছিল সেটা গোষ্ঠী বা কোমো আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে উৎপাদনের সামাজিক এককের আকারটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে সেটার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে মানুষ গোষ্ঠী বা কোমো ভিত্তিক জীবন থেকে আস্তে আস্তে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তারপরে হচ্ছে আট নম্বর সেখানে বলা আছে খাদ্যের নিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে খাদ্যের নিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্বণ একটা প্রচলন ছিল তা নৃত্য সঙ্গীত পূজা অর্চনা হ্যাঁ এগুলো করলে তারা বিশ্বাস করত যে তাদের ধরো সেদিন ভালো পশু শিকার করতে পারবে কিংবা বেশি বেশি পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে তো এই বিষয়গুলো আসলে এই আচার অনুষ্ঠানগুলো খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে বেশি মাত্রায় ছিল আর কি আর আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যে খাদ্য উৎপাদনে খাদ্যের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ওই ওই সব যে বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান সেগুলো ধীরে ধীরে এখানে কমে আসে আর শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা সেই বিশ্বাস ও আচারে আরও ভাটা পড়ে যায় মানে কৃষিতে কিছুটা ছিল আর শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেটা আরও ভাটা পড়ে যায় অর্থাৎ আর্থিক নিশ্চয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈবৃত্তিক শক্তিকে ঘিরে মানুষের পূজা অর্চনা কমে আসে বস্তুত খাদ্য সংগ্রহ যুগে বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসী প্রাধান্য পেয়েছিল পক্ষান্তরে উৎপাদনের যুগে খাদ্য উৎপাদনের যুগে এক ঈশ্বরবাদের চিন্তাই বেশি প্রাধান্য পায় তারপরে হচ্ছে আমরা নয় নম্বরে যাই খাদ্য সংগ্রহ সমাজে খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ নেই তবে খাদ্য উৎপাদন সমাজে খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ আছে এটা আমরা শুরুর দিকেও তোমাদেরকে বলেছিলাম এটা হলো এরকম যে কৃষি অর্থনীতির সমাজে দেখো মানুষ পশু পক্ষী শিকার করে কিন্তু তাই না 
আবার পারতপক্ষে ফলমূল মধু ইত্যাদিও সংগ্রহ করে তার মানে যে যুগে সেই প্রাচীনকালে যখন মানুষ শুধুই সংগ্রহ করত তখন কিন্তু উৎপাদনের সুযোগ বা কৌশলগুলো মানুষের জানা ছিল না কিন্তু যখন মানুষ উৎপাদনের কৌশলগুলো মানে খাদ্য উৎপাদন বিশেষ করে কৃষি এবং তার পরবর্তীতে শিল্প ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মানুষ চলে আসে কিন্তু তখনও খাদ্য সংগ্রহ যে একেবারে থেমে গেছে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে তা না তা না তাই না আমরা সেটা তো বললামই যেমন এই যে পশু পাখি এখনও মানুষ শিকার করে এখনও মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করে এখনও মানুষ মধু সংগ্রহ করে হ্যাঁ তো এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু এখনও কম বেশি রয়ে গেছে তাহলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির পার্থক্যগুলো আমরা আবার একটু দেখে নেই প্রথমত হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্ভরশীলতা সেখানে হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি প্রকৃতির উপর অধিকতর নির্ভরশীল আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কমে এসেছে খাদ্য নিশ্চয়তা খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে বেশি কম ছিল আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রম বিভাগ ছিল খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে সহজ সরল শ্রম বিভাগ খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে সেটা জটিল হয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সেটা খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে কি কম ছিল না বললেই চলে আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি সেটা বেড়েছে এবং সামাজিক বৈষম্য তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আর খাদ্য উৎপাদন যে কৌশল সেগুলো উৎপাদনের হাতিয়ারগুলো কীরকম খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি সেগুলো খুব সরল ছিল যেমন তীর ধনুক বর্ষা বর্ষি ফাঁদ ইত্যাদি আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি সেগুলো জটিল হয়েছে কলকারখানার যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে জলসেচ ব্যবস্থাপনার যা প্রযুক্তি সব কিন্তু খাদ্য উৎপাদন কৌশলে সমাজ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে এরপরে বসবাসের স্থিতিশীলতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে মানুষের বসবাসের স্থিতিশীলতা কম ছিল মানুষ যাযাবর জীবনযাপনই বেশি করেছে আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে মানুষ ধীরে ধীরে স্থিতিশীলভাবে এক স্থানে ওই কৃষি ভূমিকে বা ওই শিল্প কলকারখানাকে কেন্দ্র করে বসবাসের যে যে প্রবণতা বা প্র্যাকটিস সেটা তৈরি হয়েছে আর সাত নম্বরে আমরা আবার বলছি যে উৎপাদনের সামাজিক এককের আকার সেটা হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে সেই সামাজিক এককের আকারটা বৃহৎ ছিল কোমো বা গোষ্ঠী সেগুলো আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে সেটা আমরা পরিবারের ক্ষেত্রে মানে পরিবার চলে আসে বা অর্থাৎ সেখানে আকারটা সামাজিক এককের আকারটা ছোট হয় আর খাদ্যের নিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যে আচার অনুষ্ঠান সেটা খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিতে বেশি ছিল আর খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে সেটা কমে আসে আর নয় নম্বর হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ সমাজে খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ নেই আমরা বলেছি এবং খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতিতে বা সমাজে খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ বা উদাহরণ আমরা আছে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাটা করলাম সেখানে আমরা খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি এবং খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতি নিয়ে তোমাদেরকে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি এবং তারপরেও আরও অনেক তথ্য রয়ে গেছে যেগুলো হয়তো সেভাবে উপস্থাপন করার সীমিত পরিসরে সম্ভব হয়নি হয়তো বা তোমাদের কিছু জানার বা বোঝার ঘাটতি থাকতে পারে তোমরা যদি এই ক্লাসটা শেষ করে যদি মনে করো যে কোনো কোনো জায়গা তোমরা ঠিকমতো কোনো কোনো পয়েন্ট ঠিকমতো বুঝতে পারো নাই বা আরেকটু ডিটেল আলোচনার প্রয়োজন ছিল তোমরা সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে নিশ্চয়ই সেগুলো আলোচনা করব বা কমেন্টও আমি সেটার জবাব দিব তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ক্লাসটা এবং এই ক্লাসটা যদি তোমরা ফলো করো তোমরা পরীক্ষার জন্য একটা সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে এই চ্যাপ্টারটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং এই চ্যাপ্টারে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে যেগুলো আমরা ধীরে ধীরে পড়াবো এবং তোমরা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করবে আর ক্লাসগুলো একটা সুবিধা কি যে যেহেতু ইউটিউবে ওগুলো দেওয়া থাকে বা তোমাদের কাছে ভিডিওটাও আছে সেহেতু তোমরা বারবার শুনতে পারবে বারবার শুনতে শুনতেও কিন্তু মানে মনে গেঁথে যায় বা মুখস্থ হয়ে যায় এরকম একটা বিষয় সুযোগ সুবিধা থাকে তাই না তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই তবে শেষ করার আগে তোমাদেরকে বলে রাখছি তোমরা তো জানো যে কোভিড নাইন্টিন যে সিচুয়েশান এখন বাংলাদেশে বিরাজ করছে সেটা দিন দিন একটু পরিস্থিতি কিছুটা খারাপের দিকে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যারা রাষ্ট্রের নাগরিক আছি আমরা যদি সরকার দেয়া প্রতিটি নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তাহলে নিশ্চয়ই একদিন আমরা এই বিপদ থেকে এই দুর্যোগ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো ইনশাল্লাহ অতএব তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী যারা আমার ছাত্র যারা আছো তোমাদের পরিবার যারা আছে সবার স্বার্থে নিজের স্বার্থে 
এবং দেশের স্বার্থে তোমরা রাষ্ট্রের প্রতিটা নির্দেশনা মেনে চলো আশা করি একদিন সব বিপদ কেটে যাবে পৃথিবীর এই রোগ একদিন সেরে যাবে আমরা সবাই আবার আগের মতো সবাই সবার সামনে হাজির হতে পারব এবং আমাদের সুন্দর একটা আগামী দিন আমরা পাব ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো যার যার বাসায় নিরাপদে রাষ্ট্র কর্তৃক দেয়া স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে অবস্থান করো এবং নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করো ধন্যবাদ সবাইকে